Um Gewalt und schwer kontrollierbare Fans in den Griff zu bekommen, verfolgt die Polizei seit 2012 deutschlandweit das DFL-Konzept Sicheres Stadionerlebnis. Aufsicht ab Ankunft im Bahnhof. Wie hier in Bremen. Zur Sicherheit sollen Dortmund-Fans auf Schritt und Tritt von der Polizei begleitet werden. Wir müssen halt aufgrund der großen Zahl von Fans, auch der Zahl von Problemfans, darauf aufpassen, dass sie nicht aneinander geraten. Bei der Polizei rangieren Ultras unter Problemfans, obwohl nur ein kleiner Teil gewaltbereit ist. In der Rangliste der Polizeidatei Gewalttäter Sport stehen die Dortmund-Fans ganz oben. Gewalttäter Sport sind Fans der Kategorie C. Fans mit dem höchsten Gewaltpotenzial. Dazu zählen Ultras und Hooligans. Also Ultras, wenn die einen Polizist vor sich sehen, fühlen sich schon aggressiv angemacht. Also die, die haben ein Feindbild. Wenn Hooligans eine Hundertschaft schwer montiert mit, mit Kampfmontur vor sich sehen, dann finden sie das geil und sagen, guck mal, wegen mir stehen die da. Zu Hochzeiten des Hooliganismus kam mal ein hannoverscher Hooligan aus Braunschweig zurück, völlig zermöbelt. Und dann habe ich ihn angesprochen, was ist mit dir passiert? Und er sagt, ja, heute waren die Bullen geil drauf. Ich habe die Schläge meines, meines Lebens gekriegt. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn, das leben die. Für ihren Auftritt im Gästeblock bringen die BVB-Ultras alles mit, was ihren Ritualen entspricht. Reichlich Alkohol, Trommeln, Banner, Transparente und die verbotene Pyrotechnik. Zu Hause sind Dortmunder Fans berühmt für ihre eindrucksvollen Choreografien auf der Südtribüne, gefeiert als gelbe Wand. Also wir haben ja in unseren Einsatzkräften natürlich szenekundige Beamte. Wir haben in Bremen auch die sogenannten Fanbegleiter. Das sind Leute, die extra die Kommunikation suchen, die wir hier im Einsatz haben und die versuchen Kontakt aufzunehmen mit den Gästefans, um mit denen abzusprechen, wo sie langgehen sollen, welche Verhaltensweisen wir von ihnen erwarten. Das Konzept sicheres Stadionerlebnis bedeutet für Fans Flaschen- und Dosenverbot und im kostenlosen Shuttlebus zum Stadion. Fanmärsche durch die Innenstadt sind verboten. Hooligans versuchen sich weitestgehend unauffällig und abseits der Stadien zu bewegen. Die Gewalt der Hooligans ist eher konspirativ und abgesprochen, während die äh, Gewaltgeneigtheit sag ich mal, von äh, den Ultragruppierungen sich über Provokationen gegebenenfalls anlassbezogen stark.